విశ్వాస గృహము అనే కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ దేవుని నామమున మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము ఈ విశ్వాస గృహము అనే కార్యక్రమం ద్వారా ఆత్మీయ మేలులు పొందుకొనవలసిందిగా కోరుచున్నాము ముందుగా మనకు బ్రదర్ డేవిడ్ రాజు గారు దైవ వర్తమానాన్ని అందిస్తారు మన తండ్రి అయిన దేవు నుండి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామలో కూడిచ్చిన మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తాను మంచిది ప్రేమైన దేవుని బిడ్లారా దేవుడు మనల్ని సురక్షితమైన రెక్కర్నీళ్ళు దాచి కాపాడి మరొకసారి ఆయన మాటలు వినటానికి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యతను బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మంచిది ఈరోజు మన దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం సామెతల గ్రంథం రెండవ అధ్యం ఏడవ వచనంలో ఆయన యథార్థ వంతులను వర్దిల్లా చేయను ఆయన యథార్థ వంతులను వర్దిల్లా చేయను చిన్న ప్రార్థన మహిమ కలిగిన యసయా నీ కొందనాలు స్తోత్రాలు అయా నీ మాటలు మనుషులను బ్రతికిచ్చి నీ మాటలు బలం కలిగినవి శక్తి కలిగినవి జీవం కలిగినవి అయ్యా దేవ మనవుని స్వరాన్ని మరుగుపరిచి మహిమ స్వరముతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా మాతో మీరు మాట్లాడండి అయ్యా ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి బిడ్డను నజరడైన ఏ సునామోలు మీరు దీవించండి ఆసురు నీ వాక్యం ఫలించాలి అభివృద్ధి చెందాలి నీ బిడ్డలను బలపరచమని ఏ సునామలు అడుగుచో నాము తండ్రి ఆమె మంచిది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు ఎవరిని వర్ధిల్ల చేస్తాడు దేవుని నమ్మిన బిడ్డలు వర్ధిల్లాలనేది దేవుని యొక్క ఆకాంక్ష కోరిక చాలామంది ఈ లోకంలో వాళ్ళు వర్ధిల్లుచున్నట్లుగా కనిపిస్తారు అది తాత్కాలికమైనటువంటి అభివృద్ధి దేవునిలో మహా అభివృద్ధి పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన భక్తులు దేవుడు అంటున్నాడు ఇక్కడ ఆయన యథార్థవంతులను వర్ధిల్ల చేయును ఆమె యథార్థవంతులు ఎవరు యథార్థంగా ప్రవర్తిస్తారు యథార్థంగా 
సత్యంగా నమ్మకంగా తప్పు లేకుండా బ్రతికేవాళ్ళు ప్రభు కొరకు జీవించేవారు యథార్థవంతులు యథార్థవంతులు వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డ దేవుడే ఈ మాట అంటున్నాడు యథార్థవంతులను ఆయన వర్ధిల్ల చేయును అవును యథార్థంగా ప్రవర్తించాలి యోబు గ్రంథంలో రాయబడింది ఒకటో అధ్యయం ఒకటో వచ్చిన వాళ్ళు యోబు యథార్థవంతుడు అని రాయబడింది ఆయన యథార్థంగా బతికాడు సమాజంలో ప్రజల మధ్య కుటుంబంలో ఆయన ఎక్కడున్నా ఒక యథార్థతను కలిగి జీవించాడు అందుకే బైబిల్లోని దేవుడు అంటున్నాడు యోబు యథార్థంగా బ్రతికాడు అందుకే యోబుని దేవుడు ఆశీర్వదించినట్లుగా చూస్తాడు ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు యథార్థవంతులను నేను వర్ధిల్ల చేస్తా అభివృద్ధి చేస్తా వృద్ధి చేస్తా నేను వారిని మహా అభివృద్ధిని కలుగు యథార్థంగా అంటే మంచిగా బ్రతకాలి సత్యంగా బ్రతకాలి నిజాయితీగా బ్రతకాలి దేవుని నమ్మిన బిడ్డను అని ఇతరులు తెలుసుకోవాలంటే ఒక నమ్మకమైన భక్తిని కలిగి ఉండాలి హలలుయ ఇంకా రాయబడిన మాట ఇంకా మనకు రా రాయబడిన మాట సామెతల గ్రంథంలో రెండవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఒకటంలో అంటారు యథార్థవంతులు దేశమందు నివసించుదరు ప్రైజ్లో యథార్థవంతులు అంట వాళ్ళు నివసిస్తున్నటువంటి ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళు నిత్యంగా హ్యాపీగా అదే సంతోషంగా మహా ఆనందంగా నివసిస్తారు అవును వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆ బాధ ఆ ఇబ్బంది సమస్య ఏమీ లేకుండా యథార్థవంతులు దేశమందు నివసించుదురు అని రాయి చాలామందికి కొన్ని కొన్ని భయాలు కొన్ని కొన్ని ఒడుదురుకులు కొన్ని కొన్ని సమస్యలు ఓ టెన్షన్తో కూడిన జీవితం కానీ యథార్థవంతులు అంట దేశంలో ఎట్లా నివసిస్తారంటే ధైర్యంగా సంతోషంగా నివసిస్తారు దేవుడు ఈరోజు నిన్ను కోరుకుంటుంది ఏంటంటే నువ్వు దేవుని కొరకు యథార్థంగా బ్రతకాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు నువ్వు దేవుని కొరకు యథార్థంగా జీవించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు నీవు సమాజంలో ఎక్కడైతే నువ్వు ఉన్నావో అక్కడ నీ గురించి ఇతను ఏమ యథార్థుడు యథార్థవంతురాలు అనే పేరు నువ్వు తెచ్చుకోవాలి అలాయ్య దేవుని బిడ్డారా ఇంకా మనకు రాయబడింది ఆ సామెతల గ్రంథం మూడు ముప్పై రెండులో కూడా ఒక మాట మనకు రాయబడింది యథార్థవంతులకు ఆయన తోడుగా ఉండును ప్రైజులో అలలుయ మూడో మాట యథార్థవంతులకు దేవుడు తోడుగా ఉంటాడు నిజమే చూడండి చాలామందికి భయం తోడు లేకపోతే స్నేహం లేకపోతే చూడండి చాలామందికి ఈరోజు ఒక భయం ఒక అది అదొక రకమైనటువంటి టెన్షన్తో కూడిన ఆ జీవితంలో అనుభవిస్తూ ఉన్నారు చాలామంది చూడండి భయం పట్టుకుంటుంది జనాలని ఏదో ఒక భయం వారికి నిద్రలేని రాత్రులుగా గడుపుతున్నారు కానీ దేవుని బిడ్డలకు దేవుడిచ్చే వరం మీద తెలుసా ఆయన ఇచ్చే మార వరం ఏందంటే యథార్థవంతులకు ఆయన తోడుగా ఉండును ప్రైసలా హలల్లుయ దేవుని బిడ్డ మనకు మన దేవుడు తోడుగా ఉంటాడు నీకు భయం లేదు నీకు నాకు భయం లేదు మనం ఎక్కడున్నా సరే మన దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు అందుకే దానియలకు అంటాడు అయ్యా నేను నా దేవుని ఎదురు నిర్దోషిగా ఉంటుంది కనుక దేవుడు ఆయన దూతను పంపి సింహపునోలను మూయించాడన్నాడు చూసారా అంటే దానియలకు దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు హలోయ్య ఏ హోసువాకి దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు మోసాకి దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు ఇస్రాయల్ ప్రజలకు దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు ఆయన ప్రజలకు దేవుడు తోడుగా ఉంటాడు నిశ్చయముగా ఎవరికి దేవుడు తోడుగా ఉంటాడంటే యథార్థవంతులకు ఆయన తోడుగా ఉంటాడు నువ్వు యథార్థంగా బ్రతికితే ఆయన మన వెంట మనకు తోడుగా ఉంటాడు హలలుయ్య హలలుయ్య ఏ శబూను దేవుడు గొప్పగా ఆశీర్వదించాడు ఏ శబు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నా భయపడుతున్నాడు దావీదు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నా నువ్వు భయ వారు యథార్థంగా బ్రతికే అందుకే దేవుని వాక్యం అంటుంది ఇదిగో యథార్థవంతులకు దేవుడు తోడుగా ఉంటాడు భయం లేదు ఏ అపాయం నీకు రాదు ఏ తెగులు నీ గుణాలను సమీపించదు నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను హలలుయ ఇంకా రాయబడింది సామెతల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో కూడా రాయబడింది యథార్థ మార్గములో నన్ను నడిపించేస్తున్నావు హలలుయ అంటే ఇక్కడ ఏం రాయబడిందంటే 
దేవుడు యథార్థవంతులు ఏం చేస్తాడంటే ఆయన నడిపిస్తాడు ఇంకా ఏమి రాయబడింది యథార్థవంతుల యొక్క అడుగు అంట ఇరుకున పడదు హలలుయ్య హలలుయ్య యథార్థవంతుల యొక్క అడుగు ఏంటంట ఇరుకున పడదు ఎందుకు పడద్ది పడదు దేవుని బిడ్డ కనుక దేవునితో అతను మమైకమై ఉన్నాడు కనుక ఏసయ్య రక్తంలో కడగబడ్డాడు కనుక అతను దాసుడుగా విమోచకుడిగా నీతిమంతుడిగా ఎంచబడ్డాడు కనుక అతని అడుగు ఇరుకున పడదు శ్రమలకు నిందలకు రెట్టింపు ఘనతనిచ్చే దేవుడు మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు హలలోయా హలలోయా ఇంకా మనకు మనం చూసినట్టయితే సామెతల గ్రంథంలో రాయబడింది చూడండి యహోవా ఎందు భయం భక్తి కలిగిన వాడంట యథార్థవంతుడు అంట హలలోయ యథార్థవంతుడు ఎట్లా ఉంటాడంటే దేవుని ఎందు భయం భక్తి కలిగి ఉంటాడు దేవుని ఎందు భయం భక్తి కలిగిన వాడిని ఏమంటారంటే యథార్థవంతుడని అంటారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా హలలుయ అంటే సామెతల కన్న పద్నాలుగు పదకొండు వచ్చిన వాళ్ళు యథార్థవంతుల గుడారము వర్ధిల్లును హలలుయ హలలుయ యథార్థవంతుల గుడారం చూసారా చాలామందికి గుడారాలు చాలామందికి ఇల్లులు రకరకాలై ఉన్నాయి ఆ కుటుంబాలలో రోతన వేదన బాధ గొడవ ఓ కళ లేదు కాంతి లేదు అదొక అదొక రకమైనటువంటి కానీ నీతిమంతుల గుడారాలు హలల్లుయ యథార్థవంతుల గుడారాలు ఏమైతే అంటే వర్ధిల్లును ప్రైజ్లాడ్ హలల్లుయ ఎలా ఉన్నాం మనం ఒక్కసారి మనల్ని మనం గమనిద్దాం ఒక్కసారి మనల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకుందాం ఒక్కసారి మనము మనల్ని అప్లై చేసుకుందాం మనం నిజాయితీగా బ్రతుకుతున్నావా మన తండ్రి కొరకు మన దేవుని కొరకు యథార్థంగా బ్రతుకుతున్నావా యథార్థంగా జీవిస్తున్నావా నువ్వు యథార్థంగా జీవిస్తే నీ ఇల్లు నీ గుడారం నీ కుటుంబం వర్ధిల్లుతుంది అలలోయ నీ పిల్లలు బహుగా వర్ధిల్లుతారు నీవు వర్ధిల్లట్లేదంటే నువ్వు అభివృద్ధి చెందట్లేదు అంటే యథార్థత లేదని అర్థం యోబు ఇంకెంతవరకు నీ యథార్థతను విడవకుందు యజమే కానీ దేవునితో ఉన్న ఆ అనుబంధం తన యథార్థతను విడిచిపెట్టలేదు యో వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డ యథార్థవంతుల యొక్క గుడారాన్ని దేవుడు ఏం చేస్తాడంట వర్ధిల్ల చేస్తాడు అవును మనం వర్ధిల్లాలని మన దేవుని కోరిక కనుక మనం ఎలా ఉండాలని దేవుడు అంటున్నాడు అంటే నీవు యథార్థంగా బ్రతకాలి హలలుయ హలలుయ ఇంకా రాయబడిన మాట ఏం తెలుసా పద్నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన సామెతల కింద పద్నాలుగు రెండవ వచ్చినంలో యథార్థంగా ప్రవర్తించేవాడు యహోవా ఎందు భయము భక్తి గలవాడు హలలుయ ఎవరు ఎవరు యథార్థవంతులు అంటే దానికి అర్థం దేవుని ఎందు భయము భక్తి కలిగిన వాడే ఇక మిగతా వాడు ఎవడు యథార్థంగా బతకలేడు ఈ లోకంలో ఎట్లా బతుకుతున్నారు అంత మోసం దగ కొట్రాలు అంత ఈ లోకం అంత ఎలా ఉంది అంత మాయే లోకం మాయం అయిపోయింది జనులు మాయం అయి మాయ మాయగా మారిపోయారు అంత నకిలీగా మారిపోయింది ఎవరు యథార్థవంతులు అంటే బైబిల్లో రాయబడింది యహోవా ఎందు భయం భక్తి కలిగిన వాడు యథార్థంగా ప్రవర్తించేవాడు యహోవా ఎందు భయభక్తి కలిగిన వాడు నిజమే ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంత్రం దాకా ఒక్కసారి మనం ఆలోచిద్దాం అవును మనం మంచిగా క్రీస్తు నమ్మిన మనం దేవుని కలిగిన మనం దేవుని బాటలో నడుస్తున్న మనం యథార్థంగా బ్రతుకుతున్నామా ఇక్కడ రాయబడిన మాట యథార్థంగా ప్రవర్తించేవాడు యహోవా ఎందు భయము భక్తి కలవాడు హలలుయ అవును దేవుని ఎందు భయం భక్తి కలిగి ఉంటే అతడు యథార్థం అందుకే యోబు యోబు యథార్థవంతులు దేవుని ఎందు భయం భక్తి కలిగిన వాడు అతడు చెడుతనమును విసర్జించిన వాడు అని రాయబడింది హలల్లుయ అవును అందుకే యోబు గుడారం వద్దిల్లింది హలల్లుయ అందుకే యోబు రెట్టింపు ఘనతను ఆశీర్వాదాన్ని పొందాడు దేవుని బిడ్డారా దేవుడి యొక్క ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకోవాలని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది కాబట్టి యథార్థవంతుల గుడారం ఏం చేస్తుందంటే వర్ధిల తదని రాయబడింది సామెతల గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా రాయబడింది యథార్థవంతుల ప్రార్థన ఆయనకు ఆనందకరము హలలుయ హలలుయ యథార్థవంతుల ప్రార్థన దేవునికి ఎలా ఉంటుందంట ఆనందకరముగా ఉంటుంది ప్రైజ్లో 
అది యథార్థవంతుడు చేసే ప్రార్థన ఎలా ఉండదో తెలుసా దట్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అది ప్రార్థనా శక్తి కలిగింది అది ప్రార్థన పటిమ కలిగింది ఆ ప్రార్థన ఎంత పవర్ఫుల్ ప్రార్థన చూడండి యథార్థవంతుడు కాబట్టి యథార్థవంతుడు చేసే ప్రార్థన ఆయనకు ఆనందకరంగా మారుతుంది అలలుయ్య హలలుయ్య గనుక మనము ఏం చేయాల ప్రార్థన చేయాలి ఆ ప్రార్థన దేవునికి ఆనందకరంగా ఉండాలి మనం చేసే ప్రార్థన మనలను ఫలింపచేసేదిగా ఉండాలి మనం చేసే ప్రార్థన దేవునికి మహిమకరంగా ఉండాలి మనం చేసే ప్రార్థన ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా మారాలి అది యథార్థవంతుడి యొక్క ప్రార్థన ఇంకా రాయబడింది సాంతల గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినలో కూడా ఇంకొక మాట మనకు రాయబడింది ఏం రాయబడింది చూసా యథార్థవంతుల త్రోవ రాజమార్గము హలలుయ హలలుయ యథార్థవంతుల మార్గం ఏ మార్గం అంట రాజమార్గం వాళ్ళు రాజులాగా బతుకుతా మన దేవుడు ఎవరంటే రాజులకు రాజు హలలుయ ప్రభులకు ప్రభు హలలుయ అందుకే యథార్థవంతుల మార్గం ఎలా ఉంటుందంటే అది రాజమార్గంలాగానే ఉంటుంది అది మూల మార్గం కాదు ఇంకొక ఇంకొక మార్గం కాదు ఆయన మార్గం రాజమార్గం హలలుయ ఆయన మార్గాల్లో అంత రాజమార్గంగానే మారు కనుక యథార్థవంతుల యొక్క మార్గం రాజమార్గంగా ఉంటుంది యథార్థంగా బ్రతకాలి యథార్థంగా యథార్థంగా ఉండాలి యథార్థంగా జీవించాలి భార్య భర్తయాల పిల్లలయాల నువ్వు చేసే నీ ప్రాంతంలో నువ్వు చేసే నీ చుట్టుపక్కల నీ ప్రజల మధ్య నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాట నీ చూపు నీ ఆలోచన ప్రతిదీ కూడా యథార్థత 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 అందుకే యథార్థవంతులను ఆయన వర్ధిల్లా చేస్తా దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఇంకా రాయబడింది సామెతల గ్రంథము పంతొమ్మిది ఉద్యమం ఒకటో వచనంలో కూడా మనకి ఒక మాట రాయబడింది యథార్థముగా ప్రవర్తించు దరిద్రుడే శ్రేష్ఠుడు అలలుయ రీజలో అసలు దరిద్రుడైనా పర్వాలేదు యథార్థంగా బ్రతకాలి అలలుయ నువ్వు పేదబడైనా పర్వాలేదు యథార్థంగా బ్రతకాలి అలలుయ నువ్వు ఎవరైనా కావచ్చు నీలో యథార్థత కావాలి అలలుయ యథార్థంగా ప్రార్థించు యథార్థంగా భక్తి కలిగి ఉండు యథార్థంగా ప్రేమించు ప్రజలను యథార్థంగా బ్రతుకు క్రీస్తు కొరకు అందుకే ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏందో తెలుసా యథార్థముగా ప్రవర్తించు దరిద్రుడే శ్రేష్ఠుడు అలలుయ చూసారా యథార్థత కావాలి యథార్థంగా మనం బ్రతుకుతాం మన ప్రభు కొరకు తగ్గించుకొని బ్రతుకుతాం మనం ప్రభు కొరకు వినయం కలిగి బ్రతుకుతాం మనం ప్రభు కొరకు న్యాయంగా బ్రతుకుతాం మనం ప్రభు కొరకు అలా బ్రతికితే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మనలను ఏం చేస్తాడైనా మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు ఇంకా సామెతల గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినలో ఒక మాట రాయబడింది యథార్థవంతు డగు నీతిమంతుని పిల్లలు వాని తదరంతరము ధన్యుల గుదురు ప్రైజ్ అలాడ్ హలాలుయ ఇక్కడ మనం మాట చూసిన అడిగితే ఎవరు యథార్థవంతు డగు నీతిమంతుని పిల్లలు వాని తదనంతరం ధన్యులగుతారు అవును అతను చేసే ప్రార్థన అబ్రహాము చేసిన ప్రార్థన ఎస్సాకు చేసిన ప్రార్థన యాకోబు చేసిన ప్రార్థన వాళ్ళ పిల్లల పిల్లల తదనంతరం ధన్యులుగా మారిపోయారు అలలుయ్య నీ కుటుంబంలో నువ్వు యజమానుడిగా యజమానురాలుగా నీ ఉంటున్నావు మన పితరులు నడిచిన త్రోవలో మనం నడవాలి మన పితరులు నేర్పిన బోధలో మనం ఎదగాలి ప్రియమైన వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డ ఒకసారి నువ్వు గమనించు దేవుని వాక్యం మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది ఆయన మాటలు మనకు వెళ్ళడవుతున్నాయి యథార్థవంతుల యొక్క పిల్లలు అదే యథార్థవంతుని యొక్క నీతిమంతుని పిల్లలు తరతరాలకు ధన్యులుగానే పిలువబడతారు హలలుయ్య అవును నీ భక్తి నీ ప్రార్థన ఎక్కడికి పోదు తరతరాల వరకు అందుకే ఆయన అంటాడు ఇదిగో నా ఆశీర్వాదం తరతరాల వరకు మీకు కలుగుతుంది ప్రైజల వాక్య వింటున్న దేవుని బిడ్డ చూసారా తదనంతరం ధనిలే 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 ఆయన పిల్లలు నీతిమంతుని పిల్లలు యథార్థవంతుని పిల్లలు తరతరాలకు ధన్యులుగానే పిలవబడతారు ఆ ధన్యత మనకు కావాలి ఆ గొప్ప ధన్యత మనకు కావాలి కాబట్టి యథార్థంగా బ్రతకాలి యథార్థవంతులకు దేవుడు ఎంతగా ఎంత గొప్ప సత్యాలు ఎంత గొప్ప మాటలు మనకు తెలియదు ఇవన్నీ మానవుడు పొందుకోలేకపోవటానికి 
ఒక విశ్వాసం పొందుకోలేకపోవటానికి ప్రార్థన లేదు ఎస్ ప్రార్థన లేదు భక్తి లేదు భయం లేదు వినయం లేదు తగ్గింపు లేదు లోబడే తత్వం లేదు కోపం గర్వం అహంకారం ఎలా వర్ధిల్లాలి ఇదిగో ఆయన మనుషులు దయందును జ్ఞానం దయందును దేవుని దయందును వద్దిల్లుచు ఉండేను ప్రైజల బైబిల్లో రాయబడిన మాట ఈ మాట అవును సమూహలు మనుషుల దయ దేవుని దయ జ్ఞానం ఏ సయ్య కూడా చిన్నప్పుడు మనుషుల దయ తండ్రి దయ జ్ఞానం వర్ధిల్లిచ్చి ఉండేను హలలు ఆయన పిల్లలు తదనంతరము ధన్యులోకి తరని రాయబడింది యథార్థవంతులు పిల్లలు ఇంకా రాయబడిన మాట ఏందో తెలుసా సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం మనకి పదవ వచ్చినంలో కూడా ఇంకొక మాట మనకు రాయబడింది చూడండి యథార్థవంతులు మేలైన దానిని స్వతంత్రించుకుందరు ప్రైజలో హలలోయ చూసారా ఏం స్వతంత్రించుకుంటారంట మేలైన దానిని యథార్థవంతులు ప్రైజలో అది అది అవును ఖచ్చితం అది యథార్థతే మనల్ని రేపు అభివృద్ధి పదవులు నడిపించేది హలలోయ యథార్థతే మనకు ఘనతను ఇచ్చేది యథార్థతే మనకు మేలు చేసేది అందుకే రాయబడిన మాట ఈ మాట యథార్థవంతులు మేలైన దానిని స్వతంత్రించుకుంటారు అవును దానిని పొందుకుంటారు దేవుని బిడ్డ ప్రార్థించండి కుటుంబం సమేతంగా ప్రార్థించండి ప్రార్థనకి వెళ్ళండి పరిశుద్ధ దినం విశ్రాంతి దినం అందరూ మీ కుటుంబం దేవునితో కడపండి దేవుని మాటలు ఉచ్చరించండి వ్యర్థమైన మాటలు కాదు పోరాడే మాటలు కాదు గొడవగలిగే మాటలు కాదు నీ నోటి నుండి మంచి వాక్యాలు మంచి మాటలు క్రీస్తుతో కలిగిన మాటలు దేవుని వాక్యాలు ఉచ్చరించండి మాట్లాడండి అందుకే రాయబడింది యథార్థవంతులు మేలైన దానిని స్వతంత్రించుకుంటారు రలిలుయా హలలుయా అవును యథార్థవంతులు మేలైన దాన్ని ఏం చేస్తారంట స్వతంత్రించుకుంటారు ఇంకా రాయబడింది మనకు సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఒకటి ఇరవై తొమ్మిదిలో కూడా ఇంకొక మాట మనకు రా రాయబడింది ఇరవై ఒకటి ఇరవై తొమ్మిదిలో ఏమో రాయబడి అని తెలుసా మనకి సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఒకటి యథార్థవంతులు తన ప్రవర్తనను చక్కపరుచుకొందరు హలేయా హలేలుయా హలలుయా ఏమంట యథార్థవంతులు తన ప్రవర్తన ఏం చేస్తారంట చక్కపరుచుకుంటాడు బిహేవియర్ అందుకే అంటాడు నువ్వు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూసుకోమంటాడు దేవుని మందిరమే కాదు నువ్వు వంటకున్నప్పుడు కూడా ప్రవర్తన జాగ్రత్త చూసుకోవాలి పది మందిలో ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్త చూసుకోవాలి నువ్వు వంట ఎక్కడున్నా సరే ఆకాశం ముందు ఉన్న దేవుడు మనల్ని పరిశీలన చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి యథార్థవంతులు తన ప్రవర్తనను చక్కపరుచుకుంటాడు హలలుయ హలలుయ చూడండి బైబిల్లో భక్తులు ప్రవర్తనను కాపాడుకున్నారు తన యవనత్వాన్ని యవన యవనాన్ని తన జీవితాలను కాపాడుకున్నారు భద్రం చేసుకున్నారు అందుకే దావీ భక్తుడు అంటాడు దేవా నీ ఎదుట నేను పాపం చేయకున్నట్టు నా హృదయంలో నీ వాక్యమును ఉంచుకొని ఉన్నాను హలలు యాస్ నీ ఎదుట నేను పాపం చేయకున్నట్లు నా హృదయంలో నీ వాక్యమును ఉంచుకున్నానయ్యా అవును దేవుని బిడ్డలారా చూసారా యథార్థవంతుడు ఏం చేస్తాడంట తన ప్రవర్తనను చక్కపరుచుకుంటాడు అవును మన ప్రవర్తన ఇతరులు మనల్ని చూసి వెరీ గుడ్ బాయ్ వెరీ గుడ్ గోల్ చాలా మంచి బాడు చాలా మంచి ఆమె ఆమె భక్తి కలిగింది భక్తి పరుడు నిజాయితీ పరుడు యథార్థవంతుడు భయభక్తి కలిగిన వాడు చరిత్రను విసర్జించిన వాడు అని సాక్షిను పొందాలి హలలుయా ఇంకా మనకు రాయబడిన మాట ఏదో తెలుసా సామెతల గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి మాటలు మనం చూస్తున్నాం ప్రవర్తన చక్కపరుచుకుంటాడని మేలైన దాన్ని ఏంటంట స్వతంత్రించుకుంటాడని ఇంకా ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిదవ చిన్నంలో కూడా మనకు ఒక మాట రాయబడి యథార్థంగా ప్రవర్తించేవాడు రక్షింపబడును ప్రైసలాడు హలలుయ అది నువ్వు కాపాడబడతావు నువ్వు రక్షించబడతావు ఎప్పుడు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ ప్రయాణాలు ఉన్నప్పుడు లేకపోతే రకరకాలైనటువంటి పనుల్లో ఉన్నప్పుడు నీకు ప్రమాదం రాదు నీకు ఆపద రాదు నీకు ఎటుదిబట్టిది ఆ నష్టం సంభవించదు ఎందుకో తెలుసా ఎందుకు ఎందుకని రాయబడింది ఎందుకని రాయబడింది యథార్థంగా ప్రవర్తించేవాడు రక్షింపబడును ప్రైజాడ్ అలాలో అది యథార్థత అప్పుడు నువ్వు రక్షించబడతా అందుకే దానియల్ సింహపు గోళ్ళు రక్షింపడ్డటండి షట్రుఘ్నేష్ అభ్యర్థి గోల్ని ఏం చేశారు అగ్నిగుణంలో పడేశారు 
వాళ్ళు కాలిపోయారా నో మిగతా వాళ్ళందరూ కాలిపోయారు ఎందుకు బతికారు ఎందుకు రక్షింపబడారు వాళ్ళు అదిగో యథార్థంగా ప్రవర్తించారు కనుక అవును మనకు ప్రవర్తన ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ బిహేవియర్ ఇంపార్టెంట్ వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డ మనం ఎవరమంటే మహిమ కలిగిన ఏసయ్య బిడ్డలం ఆమె మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన గొప్ప దేవుడు ఆయన బిడ్డలు ఎలా ఉండాలి పరిశుద్ధత కలిగే ఉండాలి ప్రవర్తన కలిగే ఉండాలి మంచిగానే జీవించాలి అందుకే రాయబడింది యథార్థంగా ప్రవర్తించేవాడు రక్షింపబడతాడు కాపాడబడతాడు దాసబడతాడు ఆయన రెక్కల చాటులో నువ్వు భద్రంగా కాపాడబడతావు ఎప్పుడో తెలుసా యథార్థత అది ఒక క్రీస్తు కలిగినటువంటి అభక్తులు కలిగిన యథార్థత నీకుందా ఎస్ నువ్వు దాన్ని పొందుకోవాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇంకా మనం చూసినట్లయితే సామెతల గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పదహారవ చిన్నలో కూడా ఒక మాట ఒక మాట మనకు రాయిపడింది నీ పెదవులు యథార్థమైన మాటలు పలుకును ఆమె చూసారా ఏం పలుకుతాయి అంట యథార్థమైన మాటలే పలుకుతాయి అవి కావాలి మనకి కాబట్టి ఎలా బ్రతకాలంటే యథార్థంగానే బ్రతకాలి యథార్థమైన మాటలు పలుకుతారు యథార్థవంతులు ఏ మాటలు అంటే ఆ పెదవులు మంచి మాటలు పలుకుతాయి ఆ దేవుని మాటలే పలుకుతాయి సత్యమైన మాటలే పలుకుతాయి యథార్థవంతులకి యథార్థంగా బ్రతకాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దేవుని బిట్లారా అవును యథార్థవంతులకి ఇటువంటి ఆ వేస్ట్ మాటలు పనికి మాలి మాటలు వ్యర్థమైన మాటలు రావు ఎందుకు రావు దేవుని కలిగి ఉన్నారు దేవుని నేను భయం భక్తి కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళు చెడుతనం విసర్జించారు వాళ్ళు పాపానికి దూరంగా ఉన్నారు వాళ్ళు క్రీస్తులు అంటబడ్డారు క్రీస్తు కొరకు అంకితమైపోయారు వారు తన జీవితాలను ప్రభుతో అంటుకట్టుపడ్డారు కనుక వారు ఫలించడమే జరుగుతుంది వాళ్ళు అభివృద్ధి పొందడమే జరుగుతుంది ఇంకా మనం చూసినట్టయితే సామెతల గ్రంథంలో కూడా సామెతల పదకొండు పదకొండు వచ్చిన రాయబడింది యథార్థవంతుల దీవిన వలన పట్టణమును కీర్తి కలిగిన చూశారా అవును ఆ యథార్థవంతుల ద్వారా పట్టణాలు ఆశ్రదించబడతాయి ప్రజలు యథార్థవంతుల ప్రార్థన ద్వారా ఆ పట్టణంలో ఉన్న ప్రజలు అభివృద్ధి పొందుతున్నారు యథార్థవంతుల ప్రార్థన ద్వారానే ఆ ప్రాంతం అంత ఆశ్రదకరంగా మారబడి కాబట్టి మనం యథార్థవంతుగా ప్రవర్తించాలని ఇంకా మనకు రాయబడి యథార్థవంతునికి యహోవా ఏర్పాటు ఆశ్రయ దుర్గంగా మారిపోతుంది కాబట్టి ఇన్ని వాక్యాలు మనం గమనించాం యథార్థత కలిగి బ్రతకాలి అందుకే దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా ఇదిగో యథార్థవంతులను నేను దిల్ల చేస్తాను ప్రైజర్ మనం యథార్థంగా బ్రతికితే మన దేవుడు మనలను ఆశీర్దిస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అందరు కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధిరా ప్రేమ కలిగిన ఎస్ఐయా నీ కొందనాలు ఇస్తుందిరా అయా నీ వాక్యం నీ బిడ్డలు బలపరచండి ఆశ్రయం అందరు యథార్థంగా బ్రతకాలి యథార్థవంతులకు నీ వర్ధిల్ల చేసి అభివృద్ధి పరిచే దేవుడు దీవించే దేవుడు ఆశ్రదించే దేవుడు మహిమ కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు సూర్యకాల చేసే దేవుడు ఈ వాక్యమైన ప్రతి బిడ్డను ఏ సునామలో మీరు ఆశీర్వదించమని ఏ సునామలో మీరు దీవించమని అయా ఎందరైతే బాధల రోగాలు వ్యాధులు ఉన్నాయో ఏ సునామలో ఇప్పుడే విడుదల కలుగుని దాక నీతి ముంతుడు గుడారం వర్ధిల్లట్టు కానీ బిడ్డలను వర్ధిల్ల చేసి మీరు ఆశీర్వదించమని చిన్న ప్రార్థన మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామలు అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ 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 మంచిది పేరు మేము దేవుని బిడ్డలారు ఇప్పటివరకు దేవుని వాక్యం నందు మీ అందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆమెన్ ఇంతవరకు దైవ వర్తమానమును విని ఆత్మీయ మేలులు పొంది ఉన్నారని నమ్ముచున్నాము మీ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా విశ్వాస గృహము కాకుమాను వారి తోట ఫస్ట్ లైన్ డోర్ నంబర్ ఏడు డ్యాష్ రెండు డ్యాష్ నూట నలభై ఐదు గుంటూరు మా ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ జీరో నైన్ టూ నైన్ త్రీ వన్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్